questa macchina che mi è rimasta nel cuore è certamente la P4, però purtroppo sono stato sfortunato con la P4 perché anche Alemann assieme a Chris Demon eravamo assieme e la macchina ha preso fuoco e quindi con la P4 proprio avrei potuto raggiungere dei, dei risultati straordinari. Comunque la P2 credo che sia quella che mi ha dato i migliori risultati avendo vinto la Targa Flori, avendo vinto Le Mans, avendo vinto il Norburing, avendo vinto poi con la 512, altra macchina stupenda, la 12 ore di Sebring in Florida, ma la macchina che ricordo con più piacere era la 512 M della Ferrari, era una macchina stupenda, anche lì ero in testa alla 24 ore di Le Mans, alla sedicesima ora avevo un giro e mezzo di vantaggio sulle Porsche e purtroppo un semias mi ha privato di una, della seconda vittoria e quindi insomma le ricordo però tutte con molto piacere queste macchine anche le Alfa 33 perché anche nell'Alfa ho trovato un'atmosfera un ambiente fantastico di cordialità, di umanità e soprattutto ricordo la Porsche il barone von Stein che mi ha corteggiato per parecchi anni ma io sono rimasto fedele alla bandiera italica anche perché le macchine italiane in quel periodo erano più competitive e più adatte alla mia guida sento volante perché quando ero ragazzo se avessi dovuto pensare di diventare preside pur vivendo nella scuola di mio padre non ci avrei mai pensato perché non ero molto versato per, per lo studio, non che ero un asino, però insomma ecco, facevo quello che, era, quello che era necessario fare, non mi sforzavo più di tanto, i libri insomma li aprivo perché dovevo aprirli, perché era giusto aprirli. Ma la mia vera passione è stata quella delle corse, il mio grande amore è stato l'automobilismo eh, in questa terra di grandi tradizioni, di grandi tradizioni e quindi mi considero più il pilota eh, e non il preside, anche se con, diciamo così, anche in questa qualità di preside ho avuto tanti successi e oggi mi incontrano ancora dei ragazzi che non sono più ragazzi e mi ringraziano per il fatto che io abbia contribuito alla loro educazione, alla loro crescita, alla loro cultura. Mi sono sposato un po' tardi perché io ero sposato con la macchina da corsa e quindi il mio amore era l'automobilismo e quindi quando mi sono sposato a 38 anni è nato questo bambino e a 38 anni quando nasce un bambino c'è un senso di responsabilità maggiore e quindi non ero più tranquillo pensavo che se mi succedeva qualcosa questo bambino insomma ecco certamente avrebbe subito delle gravi conseguenze e allora a quel, a quel punto bisogna staccare perché quando si corre bisogna essere il pilota e la macchina quindi quando c'era di mezzo mio figlio è subentrato lui e, e il grande amore delle corse si è trasferito il mio figlio Giovanni che è diventato la mia aspirazione e la mia gioia <ride>